இந்த எபிசோடில் குறிப்பாக ஆண்டவர் திருமணத்திலே சில காரியங்களை நமக்கென்று வைத்திருக்கிறார் அந்த திருமணத்திலே நாம் யாரை நாம் பிரியப்படுத்த விரும்புகிறோம் நிறைய வேலையில் நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா கணவன் வந்து மனைவியை பிரியப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு மனைவி கணவரை பிரியப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவருடைய பெற்றோர்களை பிரியப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க அதையும் தாண்டி பிள்ளைகளை பிரியப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க இது எல்லாமே வந்து பா பார்த்தோன்னாக்கா ஆண்டவரை விட்டுறாங்க திருமணத்தில் இணைத்தவர் ஆண்டவர் ஆனால் கணவன் எப்படி மனைவியை பிரியப்படுத்தலாம் மனைவி எப்படி கணவரை பிரியப்படுத்தலாம் நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் பவுல் வந்து ஒன்று குருந்தியர் ஏழாவது அதிகாரத்தில் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிறதே பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு ஏன்னா மனைவி திருமணமான மனைவி வந்து கணவரை எப்படி பிரியப்படுத்துறதுன்னே யோசிச்சுட்டு காலம் போயிடுமா கணவருக்கு மனைவியை எப்படி பிரியப்படுத்துறதுன்னு காலம் போயிடுமா அதனால் ஆண்டவருக்கு அவங்களுக்கு டைம் கொடுக்க முடியாதுன்னு பவுல் வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ இன்னைக்கு நிறைய பேர் எப்படின்னா நான் நினைக்கிறேன் ஆண்டருடைய சித்தம் வேணும் என் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா ஜோம் பண்ணி டிசைட் பண்ணிடுறாங்க திருமணமான பிறகு என்ன பண்ணிடுறாங்க ஆண்டவரை மறந்துடுறாங்க மறந்துடுறாங்க தி பிகின் டு பிளீஸ் ஈச் அதர் ஏன்னா அங்கே தான் என்னது கண் கூடாக ஒரு சந்தோஷத்தை பார்க்க முடியுது சரி இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பேசணுன்னாக்கா இப்போ கணவர் இப்போ மனைவி எடுத்துக்கலாம் மனைவி எப்படி கணவரை பிரியப்படுத்தணும்னு விரும்புகிறாங்க எந்தெந்த வகையில் மனைவி வந்து கணவரை பிரியப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கணவருக்கு வந்து நல்லா சமைச்சு போட்டால் நல்லா சந்தோஷமாக இருப்பார் எந்த மாதிரி அவர் வந்து விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்றாரு எந்த வகை உணவை நம்ம சமைக்கலாம் இது வந்து நான் நினைக்கிற கல்யாணம் ஆன புதுசில் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆன பிறகு அதை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை யாரும் இல்லை அதுக்கப்புறமும் யோசிப்பாங்க அப்புறம் பிள்ளைங்க வந்துடுவாங்கல்ல பிள்ளைங்க சாப்பிடணும் பிள்ளைங்க சாப்பிடணும் பிள்ளைங்க ஆகிடுதுனாக்கா கணவன் மனைவி உறவில் கொஞ்ச நாள் தான் அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க ஒரு குழந்த வந்த பிறகு கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் அந்த குழந்த மேலே போயிடுது அதனால கணவர் வந்து விளக்கப்பட்ட மாதிரி ஆயிடுறாரு அவரும் சேர்ந்து பேபி ஃபுட் தான் சாப்பிட வேண்டியது ஆமாம் அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஊட்டி விடுறாங்களோ இவருக்கு கொஞ்சம் அது வேற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் போயிடுது கணவர் நான் நினைக்கிறேன் மனைவியை எப்படி பிரியப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாருன்னா நல்ல உழைச்சி சம்பாரிச்சு அவங்களுக்கு வேண்டிய ஆடைகளில் அவங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா புடவை நகை அவங்களுக்கு நல்ல இது வாங்கி தரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வெளிப்பிரகாரமாக உலக பிரகாரமாக தான் ஒருத்தர் வந்து பிரியப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க அதையும் தாண்டி ஆண்டவர் என்ன விரும்புகிறாருன்னா திருமணத்தில் என்ன பிரியப்படுத்துகிறாங்களா அப்படின்றத தான் அவர் பார்க்குறாரு ஒரு வசனம் ஒன்று வாசிக்கலான்னு இருக்கு கலாத்தியர் முதலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் கலாத்தியர் முதலாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அப்படி சொல்லுது இப்பொழுது நான் மனுஷரையா தேவனையா யாரை நாடி போதிக்கிறேன் மனுஷரையா பிரியப்படுத்த பார்க்கிறேன் நான் இன்னும் மனுஷரை பிரியப்படுத்துகிறவனா இருந்தால் நான் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரன் அல்லவே இது வந்து பவுல போசிலர் கலாத்திய சபைக்கு எழுதும் போது கலாத்திய போது ஒரு ஊழியக்காரனாக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு கண்ணோட்ட பேசுகிறது வந்து மனுஷரை பிரியப்படுத்துறது பேசாம ஒருத்தரைகள்ப்படுத்தப்படுகிறது <laughs> அது குறைய ஜாஸ்தி கண்டுபிடிச்சி பிடிச்சி அவங்க வந்து சண்டை சச்சரவுக்குள்ளாக போய் விவாகரத்து வரைக்கும் போகக்கூடிய அளவு கூட திருமணம் வந்து முடிகிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ கணவன் மனைவி இருவரும் ஆண்டவர் அறிந்தவர்களாக இருந்தால் ஒரு அளவுக்கு வந்து இந்த ஒருவரை ஒருவர் பிரியப்படுத்துவது அவ்வளோ ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது இப்போ ஒருவர் ஆண்டவரை அறிந்தவரும் அடுத்தவர் ஆண்டவரை அறியாதவங்களா இருந்தால் தான் அதிக பிரச்சனைகள் உருவாகுவதற்கு அங்கே கா காரணங்கள் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் இல்லை இப்போது கணவருக்கு வந்து ஒரு பழக்கம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு வந்து குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கெட்ட பழக்கம் கெட்ட பழக்கம் ஏதாவது ஒன்று அப்படி இருக்குது அப்படின்னா மனைவி எந்த விதத்திலும் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்லிடுறாங்க கணவருக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கணும் அதனால் அவர் வந்து வீட்டில் அவர் ட்ரிங்க் சாப்பிட்டா கூட நான் வந்து ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் 
நீங்க செய்வது தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் இதுல எனக்கு பங்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடணும் தெளிவா அவங்க சொல்லிடணும் அவங்க கருத்துக்குள்ள இருக்கும் போது அவங்க நிச்சயமாக அத சொல்வார்கள் சொல்லணும் இல்ல சோ நீங்களும் அந்த ஆண்டவர் அறிந்த ஒரு நிலைமைக்குள்ள வரணும்ன்றது தான் என்னுடைய வாஞ்ச இதுக்கு நான் ஒத்துழைக்க மாட்டேன் வெளியும் <laughs> 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 பார்க்கும்போது வேண்டாத ஒரு காரியம் இருக்குது அப்படின் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம சொல்லணும் இல்லையா இப்போ ஆண்டவரை தெரியாதவர்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் ஒருவரை ஒருவர் அவர்கள் வந்து அதை பகிர்ந்து கொண்டு நல்ல வழியில் அன்பான வழியில் அவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சொல்லி அவங்க திருந்துவதற்கு முயற்சி செய்யும் சரி இது வந்து பழக்க வழக்கங்கள் சார் நிறைய இப்போது வந்து எப்படி இப்போ தம்பதியர் பார்க்குறோம்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்களை திருமணம் செஞ்சுருக்காங்க நம்மளுக்கு நிறைய ஃபோன் கால்ஸ்லாம் வரும்போது அப்படி திருமணம் செய்த பிறகு இவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க கணவர் வந்து கிறிஸ்தவர் அல்லாதவராக இருந்தா அவருடைய வழிபாடுகள் இருக்குது அவருக்குன்னு அந்த ரூம்ல சில விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு தேவை அதெல்லாம் நான் தான் செய்யணும் அப்படின்னு போய் இவங்க வந்து செய்யறாங்க அவர் வழிபடுவதற்கு வேண்டிய காரியங்கள் இது வந்து ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துமா நிச்சயமாக பிரியப்படுத்தாது அப்போ அவங்க அது ஃபஸ்ட்டே இவங்க செய்தது முதல்ல ஃபஸ்ட் செஞ்சது தப்பு ஒரு கிறிஸ்தவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்லாதவரை தெரி திருமணம் செய்தது ஆண்டவருக்கு துக்ககரமான ஒரு விஷயம் அது மட்டுமல்ல அவர்களுடைய வழிபாட்டிலையும் இவங்களை இவங்க பங்கெடுத்தாங்கன்னா இது நிச்சயமாக ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய துக்கமாக தான் இருக்கும் இதன் விளைவு வந்து எதில் தெரியும் அவங்களுடைய திருமண உறவுலையும் தெரியும் அவங்களுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஒருவரை ஒருவர் பிரியப்படுத்தி நான் நடந்து கொள்ள தேவை கிடையாது அப்ப தைரியமாக ஒரு நபர் எழுமணும் கணவர் தவறு செய்யறாருனாக்கா மனைவி தைரியமா எழுமணும் மனைவி தவறு செய்யறாங்கன்னா கணவர் தைரியமா எழுதி சொல்லணும் ஆமா இப்ப சில நேரத்துல இப்போ ஒரு ஆண்க்கு வந்து ஒரு ஒரு அடிமைத்தனம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது உம் மனைவியை வந்து பிடிக்காது நீ வந்து இப்படி இருக்கணும் நீ அப்படி இருக்கணும் நீ அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும் நீ இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும் இப்ப இந்த மனைவி வந்து அதெல்லாம் கேட்டுட்டு தன்னை மாத்தணும்னு அவசியமே கிடையாது அவர் வந்து ஒரு தவறான ஒரு பழக்கத்து நிமித்தம் இப்படி இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டு நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னு இவங்க ஒரு புடிவாதவரை மகிமைப்படுத்தும் வண்ணமாக இருப்பேன் நான் இப்படிதான் இருப்பேன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக நான் ஆண்டவருக்கு உகந்த ஒரு பிள்ளையாக நான் வாழ்ந்து காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ இந்த விஷயத்துல வந்து கணவன் மனைவி இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துவதற்கு அவங்க அது அது முதல் தரமாக எடுத்து அவங்க செயல்படுத்தணும் ஆமா இந்த கிளாஷ் எப்ப வரும் அப்படின்னா ஒருவர் ஆண்டவர் அறிந்தவங்க அடுத்தவங்க ஆண்டவர் அறியாதவங்களா இருக்கும் போதுதான் ரொம்பவே பிரச்சனைகள் வரும் இப்ப இப்ப நம் நம்ம ரெண்டு பேரும் அப்படின்னும் போது ரெண்டு பேருமே ஆண்டவரை பிரியப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் இல்லையா ஸோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நமக்கு இந்த விஷயங்களில் பிரச்சனைகள் வருவதில்லை என்னைக்கு இல்லைன்னா ஒருத்தர் இப்போ நான் பின்வாங்கிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கும் ஆண்டவருக்குள்ள உறவு சரியில்லை திடீர்னு நான் கொஞ்சம் உலக பிரகாரமாக மாறி அந்த விஷயங்கள்லாம் நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் அப்படின்னும் போது நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க இல்லையா இது ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாதது அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு போல்ட்னஸ் அதுதான் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாக்கும் அதுதான் ஆண்டவருக்கு பிரியம் இப்ப மனைவி இன்னைக்கு நிறைய பேரு வீட்டுல சமாதானம் வேணும் அதனால நான் எல்லாத்துக்கும் ஓகே சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்றவங்க இருக்காங்க